Monsieur le directeur des télécoms, représentant du ministre des, de la communication, des télécommunications, des postes et de l'économie numérique. Monsieur le Président du Fonds de développement des services universels des télécommunications, Monsieur le Directeur général de Express au Sénégal, Messieurs les directeurs généraux des fournisseurs d'accès à Internet, WAU, SAS, Arabie Informatique et Africa Access. Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations des consommateurs. Mesdames et Messieurs les professionnels de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Cette citation de Gaston Berger, philosophe et haut fonctionnaire français, Né ici à Saint-Louis, en terre sénégalaise, cadre bien avec l'esprit de notre rencontre d'aujourd'hui. Oui, il s'agit de l'innovation. Oui, notre ambition est que demain ne soit ni comme hier, ni comme aujourd'hui. En effet, la rencontre de ce matin est d'une importance capitale pour la raison suivante. Il s'agit du lancement des activités commerciales des nouveaux fournisseurs d'accès à Internet sur le marché des télécommunications. Auparavant, permettez-moi de rappeler brièvement le contexte d'introduction de ces nouveaux acteurs. Après un diagnostic approfondi de la situation nationale et la déclinaison de la politique économique et sociale du plan Sénégal émergent, Son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a instruit le gouvernement à mettre en œuvre les politiques idoines pour, d'une part, permettre à tous nos concitoyens d'accéder à Internet et d'adapter les usages à leurs besoins et d'autre part, baisser considérablement les tarifs. Mesdames et Messieurs, cette directive présidentielle s'est traduite par une mise en œuvre diligente qui a revêtu les aspects ci-après. Le lancement dans la plus grande transparence d'un appel d'offres pour le recrutement de trois FAI, en combinant le code des télécommunications et le code des marchés publics. Ce processus a été entièrement validé et encadré par l'autorité de régulation des marchés publics. de circonscrire le marché à un appel d'offres national pour permettre aux entreprises sénégalaises d'être des acteurs de premier plan dans le secteur des télécommunications. Troisièmement, la volonté de prendre en compte une préoccupation longtemps exprimée par le secteur privé local, à savoir l'appui et l'accompagnement de l'État pour garantir le renforcement de l'industrie numérique locale, le positionnement de nos entreprises et leur croissance dans la sous-région, voire en Afrique. Mesdames et Messieurs, le lancement des activités commerciales des fournisseurs d'accès Internet et l'aboutissement d'un long processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a vu l'autorité de régulation conformément à sa mission œuvrer de manière conjointe 
à la poursuite d'un certain nombre d'objectifs cruciaux pour accompagner la transition numérique de notre pays. D'abord, nous considérons que le renforcement de la concurrence du marché de l'Internet par l'accueil de nouveaux acteurs permet à la fois de promouvoir l'innovation des offres et des produits, de proposer au public de toutes catégories des offres alternatives en termes de débit, de technologie et de qualité de service. Ensuite, dans le but de démocratiser l'accès à Internet, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, un volet important à l'aménagement numérique du territoire et associé aux obligations des FAI. Vous avez tout à l'heure pris connaissance que les FAI ont été positionnés suivant des zones géographiques différentes, à savoir les 14 régions ont été découpées en 5 régions, 4 régions et 4 régions, chaque région est accompagnée de la région de Dakar pour que nous puissions avoir un maillage complet et systématique du Sénégal pour répondre bien entendu à cette préoccupation de démocratiser l'accès. En d'autres termes, chers invités, chacun des trois FAI s'est vu assigner des obligations de couverture du territoire pour les cinq premières années de son autorisation, ainsi des obligations de déploiement de réseau dans les 14 régions du Sénégal sont contenues dans les cahiers de charge respectifs des trois nouveaux FAI, comme je viens de le dire tout à l'heure. Au final, à l'horizon 2021, l'ensemble du territoire national aura accès à un Internet haut débit et très haut débit, contribuant ainsi à un maillage cohérent et harmonisé du pays en infrastructures et services numériques et une prise en charge plus adéquate des besoins des populations. Mesdames et Messieurs, dans le but d'amorcer une baisse progressive et significative des tarifs des services de télécommunication, en particulier des services Internet, l'autorité de régulation a mis en place un plan global, plus, euh, un plan global qui complète la baisse d'orge déjà attendue de l'introduction des FAI. En effet, les actions ci si après sont initiées pour globalement aboutir à une baisse significative sur les différents segments de la chaîne de valeur de l'Internet. Première initiative, l'amélioration de la lisibilité tarifaire par la mise en ligne depuis mi-mars de l'Observatoire des tarifs sur le site de l'ARTP. C'est devenu une réalité et vous pouvez le découvrir. La vérification de la taxation des communications, voix et données des opérateurs par la mise en production progressive depuis ce mois-ci d'un outil dégué communément appelé Traffic Tracker qui nous permet à tout moment de vérifier par nous-mêmes que les tarifs prononcés par les opérateurs sont effectivement appliqués. Troisièmement, c'est la mise en œuvre effective au courant du second semestre de cette année, nous l'avions annoncé, du dégroupage de la boucle locale des de l'opérateur historique dont la phase expérimentale a démarré depuis le 19 mars de ce mois. Quatrièmement, l'accueil programmé d'opérateurs d'infrastructures pour améliorer l'offre de capacités déjà disponibles au-delà orienter à la baisse les tarifs de gros des services de capacité. Mesdames et Messieurs, 
Je voudrais, avant de terminer mon allocution, féliciter chaleureusement le ministère en charge du secteur, les nouveaux FAI, WAU SA, Art Informatique et Africa Access. Ils ont, par leur participation à l'appel d'offres, démontré leur volonté de participer à dessiner un autre visage d'Internet au Sénégal et œuvrer ainsi au processus de développement économique et social du Sénégal. Je vous exhorte à sortir des chantiers battus. Je vous exhorte à sortir des sentiers battus et à promouvoir des offres innovantes et adaptées aux besoins des différentes catégories des populations. Soyez assurés que vous trouverez en l'ARTP une institution publique engagée pour le renforcement du cadre concurrentiel du marché des télécommunications au bénéfice des consommateurs citoyens. Vous trouvez également en nous un acteur qui s'assigne comme devoir de rendre ce qui est nécessaire dans les télécommunications possibles. En vous souhaitant plein succès dans vos activités, je voudrais vous souhaiter un excellent début commercial et vous inviter tout à l'heure à une à une cérémonie de démarrage où nous allons matérialiser par une photo de famille. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique, M. Ablaï Baldé, vous remercier de votre présence à cette cérémonie. Cette cérémonie s'inscrit dans la logique du plan Sénégal émergent qui prévoit un déploiement d'infrastructures modernes capables de fournir des services de qualité pour faire de Dakar un hub sous-régional incontournable, satisfaisant à la fois à la demande des pays lieux et des territoires en termes de connectivité. Il traduit la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025 avec une réforme importante relative à l'axe 1 pour un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques. Je voudrais rajouter que parmi les objectifs de la stratégie SN 2025, il y a atteindre un débit Internet minimum de 2 Mbps pour le haut débit en 3G et de 30 Mbps pour le très haut débit pour la 4G, réduire de moitié les tarifs d'entrée du haut débit fixe et mobile atteindre 100% d'accès aux services en ligne en zone urbaine et rurale et assurer une couverture de 70% du territoire en haut débit mobile d'ici 5 ans et de 90% à l'horizon 2025. Pour rappel, cette cérémonie, notamment la Sélection des trois fournisseurs d'accès Internet FAI fait suite à une réponse que le gouvernement a voulu donner, notamment par rapport aux besoins des de, enclavements des zones isolées, par rapport à la réduction des coûts d'accès à Internet et pour que ça soit disponible partout au Sénégal pour un souci d'accessibilité. Ça s'inscrit aussi en droite ligne par rapport aux trois orientations stratégiques relatives à l'axe 1, 
de la SN2025, qui est d'assurer la couverture du territoire en fibre optique. En deux, de développer le haut et très haut débit fixe et mobile. Et en trois, de promouvoir l'accessibilité des services Internet. Dans la même lancée, le ministère a initié plusieurs projets, notamment par rapport à l'élaboration du plan national haut et très haut débit, par rapport à l'actualisation la, de la stratégie de services universel, la mise en place d'un observatoire national du numérique et la mutualisation des infrastructures de télécommunication. Le ministère a aussi procédé à l'actualisation du cadre juridique du secteur des télécommunications TIC pour mettre à jour le cadre juridique du secteur des télécommunications et des TIC avec l'élaboration de nouveaux textes législatifs et réglementaires. Il faut aussi rappeler que l'environnement juridique de notre pays a déjà été renforcé avec l'adoption du décret relatif aux modalités d'attribution de l'autorisation d'opérateur d'infrastructures et du décret relatif au partage d'infrastructures, ainsi que le vote de la loi 2017-13 modifiant la loi 2011-01 portant code des télécommunications et allégeant l'entrée des fournisseurs d'accès Internet avec un régime d'autorisation. Dans le même sillage, le Sénégal a lancé des projets de développement de 2500 km de fibres optiques pour le projet large bande de l'ADIE, de mise en place du parc des technologies numériques de Djamnyadjo, le PTN, qui est en cours, de mise en place du point d'échange Internet CENIX et d'implantation de plusieurs data centers pour les secteurs publics et privés. Avec la poussée fulgurante des services émergents de télécommunications, des usages nouveaux et vu le caractère évolutif de la demande en bande passante, il est attendu de cette sélection et du lancement commercial des fournisseurs d'accès Internet un aménagement numérique efficient du territoire, l'accès à des services performants de bonne qualité et disponibles partout dans le pays. Je suis convaincu que ce sera un moyen principal pour réduire la fracture numérique et ainsi diminuer les coûts d'accès aux services de données. Je voudrais en profiter pour féliciter et remercier l'autorité de régulation des télécommunications et des postes à travers son directeur général pour avoir mené avec une grande réussite ce processus de sélection de fournisseurs d'accès Internet qui va renforcer la compétitivité dans le secteur des télécommunications. Et pour finir, je voudrais souhaiter plein succès à nos nouveaux fournisseurs d'accès Internet, plein succès commercial et de services au bénéfice de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention.